深夜，是星星都睡了的夜。渺渺浮云绕着圆月，若隐若现。陆毅刚刚开完一个会，合上电脑，疲惫的揉着自己的眉心，手机屏幕亮了亮。袁青夏捧着玫瑰花在他的手机屏幕里静静睡着，他像一个哭闹累了的小孩，却又像城堡里沉睡着的公主，在安静中透着股狡黠。似乎随时都要动起来，将玫瑰花砸在他身上。已经凌晨两点了，他该睡了吧？陆毅这么想着，拿起手机翻着袁金夏的照片，翻着翻着就有些睡不着了。手机突然震动了下，陆毅滑到信息界面，凌晨两点多，看来他的袁小姐失眠了。陆毅刚想发微信过去问，袁金夏就打电话过来了。他靠在沙发上，落地灯亮着暖的光。照得他整个人在刮着冷风的夜里暖洋洋的。陆毅嘴角微勾，眉峰舒展，正准备接电话，电话就被挂断了。打错了，手滑。陆毅看着那个红色的未接来电，想也没想的拨过去了。电话那头传来袁金夏闷闷的声音：“喂，陆毅，你还没睡啊？”陆毅听着他温温柔柔的声音，心情大好。他起身，走到阳台上。仰头看着月亮，睡了呀？这不是被你的电话吵醒了吗？干吗？大半夜的不睡觉，是不是想我了？袁青夏嗨了几声，他奋力压住话里的哭腔，重重的吐着气，好叫自己的声音听起来正常一些，不至于说着说着便被胸腔里的压积的不知从何而来的委屈堵住了嗓子眼，哭出声来。我我就是就是失手滑了，没想你不能再说下去了。再说下去，陆毅该听出来了。陆毅已经听出来了，他把目光从月亮上移回来，下意识的盯着空荡荡的街道，放低了声音问：“今夏，你是不是遇到什么不开心的事了？”陆毅的声音很好听，凶的时候会有一股被拔高的灵力，可软下身来，莫名有一种求饶的味道。没有，我很好，我要睡了，晚安。袁今夏害怕极了。他怕他控制不住自己质问陆毅，他害怕他摧毁现在的一切，于是他像只鸵鸟一般，把头深深的埋到地下，所以他选择挂掉电话，逃避陆毅的问题。电话被嘟的一声挂断了，陆毅立在清冷的日光中，靠着阳台的栏杆，身上的白衬衫被夜风吹得微微涩动，他有些担忧的看着远处，修长手指几次敲在光滑的砖面上。陆毅弯腰进了客厅，拿了车钥匙下了楼。袁青夏看着陆毅的微信头像，几次挣扎还是选择放弃。他哝了一声，将手机扔在地上，倒头将自己埋在被子里，转了几个圈，睡不着。他失眠了，他只要一闭上眼就是那张照片，根本不可能睡得着。不想看见那张照片，他就只能想别的。可无论他想什么，他最终都只能想到陆毅。一来二去，他更睡不着了。于是袁金夏开始数水饺。为什么是数水饺，不是数小绵羊呢？因为袁金夏曾经听曹灵儿说过，外国人数小绵羊，是因为绵羊的发音和睡觉相似，可以给自己心理暗示。但是汉语绵羊和睡觉发音天差地别，除了没有用之外，还可能把人给数心。笨了，如此一来，数绵羊是没有用的。如果用汉语，那该数水饺。因为水饺和睡觉发音相似，这样才可能起到一个心理暗示的作用。一个水饺，两个水饺，三个水饺，五百六十二个水饺。事实证明，数水饺真的有心理暗示作用。袁青夏饿了，饥饿使得他暂时忘记了那些让他睡不着的事情。袁青夏躺在床上，迷迷糊糊的看见一碗水饺。路一到的时候，袁青夏正看见那碗水饺被舀起来。他轻手轻脚的打开袁金夏房间的门，声音不大，却把本来就浅眠的袁金夏吵醒了。袁金夏微眯着眼，动了动，瞧见是他，心中一时五味杂陈，不知道该做什么。陆毅小心翼翼的走到床边，借着些许月光，瞧见安睡着的女人，她眉毛弯弯，头发散着，睡姿还算可以。她大老远的跑来，她居然睡得挺香，虽然有些气人吧。但是陆毅还蛮高兴的，他轻轻坐在他的床上，伸手帮他掖了掖被角，低头瞧见了他紧张的抓紧了被子的手。陆毅挑眉，偏头仔细去瞧他的眉目。
，他呼出的热气恰好打在他的耳廓上，热热的痒痒的，叫人惊吓，有些忍不住。陆毅脸上带着笑，俯身轻轻亲了他的下巴一下。言语道：“你是要自己睁眼睛呢，还是我帮你？”人惊吓识相的坐起来，靠着枕头，心虚的看着陆毅：“你大晚上的，怎么过来了？”陆毅伸手揉了揉他的头，眼睛里是压不住的笑意。来看看我们袁小姐究竟了没？就为这个，袁青夏看着他，有些不好意思，毕竟自己大半夜不睡觉给他打电话来着，大抵还是打扰他休息了。那你现在看也看了，快点回去吧。陆毅被他的话噎了一下，有些愣，再加上本来大半夜不睡觉，精神就不大好，他愣是半天才反应过来。有些委屈，话里还带着些楚楚可怜的意味。陆毅嘟着嘴，表情有些夸张，又透着古做作的可爱。哈，我大半夜跑过来，还没坐下五分钟，你就赶我走啊？他瞥了袁金夏的脸一眼，做出一副伤心的模样，起身佯装要走。算了，大概是我自作多情吧，我先走了，不要送我。袁金夏怎么舍得叫他走呢？本来就是睡得昏昏沉沉。脑子迷迷糊糊，下意识说的话，哪里想得到居然被陆毅当恶针，拉住他可以垂下来的手，晃了晃。袁金夏靠过去，搂着他的腰，道：“别走了，今天晚上留下来陪我好不好？”陆毅轻轻甩开他的手，转身，撅着嘴，还是一副很拽的表情。那好吧，看在你知错就改的份上，今天我就为爱先生一次吧。他说完这句话，终于绷不住了。笑着坐在床上，紧紧的抱住袁金夏，揉着他的脑袋，忍不住的说：“你怎么那么可爱啊？”忍不住了，他的怀抱是那么温暖。袁金夏有些忍不住了，他摸着他的背，感受着他的脊梁，最终轻轻搂住他的脖子，道：“陆毅，从今天开始，我们再也不要分开了，好不好？”他明显感觉到怀里人的身躯僵了僵，以后你想去的地方，我都会陪你去。你想做的事情，我都会陪你做，我不会再放开你了。陆毅本来就觉得袁金夏有些不大对劲的，他控制住自己的情绪，松开袁金夏，将他推离了寸许，这才借着床头微弱的灯光，瞧清楚了他红红的眼睛，心脏好似被针扎了一下，怜惜从心底蔓延开来，将陆毅吞没。他伸手轻轻擦去他的泪，低头轻轻吻了吻他的唇。这个吻克制而又温柔，蜻蜓点水，陆毅含了含他饱满的唇，半呼吸钻入他的口腔，挠了一下他的心脏。好，他听见他这么回答。袁金夏坐在床上，后知后觉的开始害羞起来。他拉着脑袋，陆毅脱了鞋，轻轻靠在他的身边，歪头看他。袁金夏想，自己大概是真的很喜欢陆毅吧，想问的话一句也问不出来，他有些委屈。即使他知道他不应该为这种事情觉得委屈，过去的都已经过去了，他应该好好把握好当下才对。陆毅，嗯，我有事情想告诉你。陆毅探头过来找他的眼睛，什么事情？我不高兴了。袁青夏嘟着嘴，声音闷闷的。陆毅知道他心情不好，见他愿意说出来，心中也是出了一口气。那我亲爱的女王大人，请问小的要怎么让你高兴呢？袁金夏偏头看他，圆圆的眼睛转了几圈，心中便有一个大胆的念头。他猝不及防地说：“那今天晚上你都听我的，这有什么难的？”陆毅挑了挑眉，毕竟从来他都是顺着他的。好，陆毅点了点头，似是怕他不敢为所欲为。陆毅还顺嘴加了一句：“你做什么都可以。”袁金夏笑了，他笑得狡黠，像一只狐狸。那行。先叫生姐姐来听。陆毅愣了愣，移开目光，脸色通红。怎么反悔了？陆毅听着袁金夏兴致勃勃的声音，认命的叹了口气。姐姐，袁金夏摇了摇头，抱着陆毅重重的咬了一口。陆毅刚想回击，袁金夏就捏住他的腰，威胁道：“不许反抗，不许动，你刚刚说什么都可以的。”陆毅疼的眼睛都有些红了，是不是很疼？陆毅点了点头。袁青夏属狗的吧？求我，求我，我就不咬了。陆毅目光一滞，良久，把耳朵都憋红了，才说出一句话来：“求你。”袁青夏不满地又咬了他一口，这次倒是不重。
但把路易逼得仰着头，一副要哭了的模样，看上去真是我见犹怜。可惜了，袁君夏是个根本不懂得疼惜美人的粗人。不对哦，没礼貌，我是姐姐哎。路易看着丧心病狂的袁君夏，几次想要发力都忍住了。罢了，就忍他一时。这句话把路易逼得脖子都红了，他挣扎半天，最终心里只剩娶月眼前女人的这个念头。他看着他圆圆的脸，嗫嚅道：“姐姐，求你了。”袁青夏开心了。